ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇറ്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ബോണ്ട് ടു എലിമിനേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിസ്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോണ്ട് എത്ര കാലം ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അനദർ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് എത്ര കാലം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ബോണ്ട് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട്സ് എ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ റിക്കവറി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് റിക്കവറി ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ടൈമാണോ ആവശ്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മുതലും പലിശയും ചേർത്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് എത്ര കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ നോ വൈ ഈസ് ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണമുണ്ട് ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് തിങ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രോം എ വൺ പെർസെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോണ്ടിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വേറെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദാറ്റ് മച്ച് പെർസെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോണ്ട് വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമാജിൻ വി ഗെറ്റ് ദി നമ്മൾ നമ്മൾ ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നൗ വൺ പെർസെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ബോണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹയർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഹയർ ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രത്തോളം ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്നോ അത്രയും സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആ ബോണ്ടിൻ്റെ കൂടും അതായത് ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ബോണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലിയർ ദൻ ഷോർട്ടർ ദ ബോണ്ട് ലോവർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഡ്യൂർ ടൈം ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ എത്രത്തോളം ചെറുതാണോ അത്രയും തന്നെ ചെറുതാണ് എന്ത് ബോണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എന്താ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലോവർ ദ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഹയർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ എത്രത്തോളം കുറവാണോ കൂപ്പൺ കൂപ്പൺ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് എത്രത്തോളം കുറവാണോ അത്രയും കൂടുതലാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷനാണ് കൂപ്പണും ഡ്യൂറേഷനും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കണം നാ നമുക്ക് കൂപ്പൺ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അ ബോണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് വാല്യൂ വിത്ത് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഫേസ് വാല്യൂ തൗസൻഡ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് കൂപ്പൺ ഹാവിങ് എ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് കറൻറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈൽസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഇതാണ് ചോദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ തൗസൻഡ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൂപ്പൺ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബോണ്ടിൻ്റെ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോണ്ട് നൗ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കൊരു ടാബ് നമുക്കൊരു ഫോമുല ബേസിസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഫോർമുലേനേക്കാളും എഫിഷ്യൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാബ്ലർ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇൽ ബി ഷോയിങ് ദി ടാബ്ലർ മെത്തേഡ് ആദ്യത്തെ കാലത്തിൽ ഇയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം നാല് വർഷമാണ് ബോണ്ട് ബോണ്ടിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെവൻ
then what do we do present value into c cash flow adhaayidu table 2 into table 3 70 into 0 0.94 66.01 70 into 0 0.890 62.3 70 into 0 0.84 58 1070 uh, into 0.792 847.44 now what you have to understand yan nerthu the sum of all cash flows which to divide yanam adan idu okay this is the sum of all cash flows clear ini idu nammal ivada vekka there is a purpose for that. Why? Okay. Yes. Present value. E table. This value divided by P0. E value. We will calculate the value. Okay. So, we will calculate the fourth table values. E values. We will divide this value. That is. 66.01 divided by 1034.5 62.30 divided by 1034.5 then 58.80 divided by 1034.5 847.44 divided by 1034.5 okay it is cheat the guardian ball any last step and then the chain you have to multiply it with t t in the bar and Number of years on Ethra Collan. A cash flow Ethra Collum out of Ethra Collan and it under in the clear. So, first one point zero six three eight into one. That is your answer over here. Point zero six two into two. That is one point one two four zero point five six eight point zero five six eight into three. That is 0 0.1705 0 0.8191 into 4 that is 3.276 namukku kittunadu idella add cheyumbo namukku kittunadu 3.63 ennalla answer aanu that is your duration now duration now that since that is your duration so from this problem even though the maturity is 4 years namukku ariyam 4 years aanu maturity 3.63 years kondu thanne namukku interest rate risk um eliminate cheyan pattum okay within 3.63 years it doesn't matter whether you hold the bond namukku nammada interest rate risk cover cheyam interest rate risk karana undavana exposure namukku eliminate cheyam nammal bond il invest cheyid amount namukku recoup cheyam clear so that's about bond duration hope you understood this content in case of any doubt leave some comments okay so thank you